всегда беру большой запас э, маек. Да, моя прелесть! Беру всегда с собой что-нибудь из России, какие-нибудь маленькие презенты, чтобы э, там, если что, можно было всегда создать хорошее впечатление. А, зарядку, что телефон, паспорт. Телефон, зарядку. Ну, документы, конечно. Планшет, iPhone. Всю только технику беру. Иногда распечатываю карту. Я беру с собой вещи первой необходимости и компьютер. А что для тебя вещь первой необходимости? Телефон, кошелек чтобы их не потерять, сумку, какие-то там базовые вещи, например, там а зубная щетка, паста. Паспорт заграничный, водичку и зарядку для телефона. А если по России едешь, тоже заграничный? Если по России, нет, беру кошелек. Купальники, полотенца. А если с ребенком летаете? Крем от загара. А питание детское? Воды побольше с собой, в багаж. Мне очень понравилась Сан-Марина, просто великолепно, в середине Италии огромная такая гора, карликовое государство, куда ты поднимаешься на машине или на мотоцикле, как мы делали, просто великолепные виды, очень круто. Еще могу порекомендовать Таиланд определенно, Таиланд. Я был недалеко от Пхукета, такое мирное тихое местечко, где много семей отдыхает в том числе, но, вот. но очень круто, потому что еда великолепная, море Супер крутое и дешево относительно тоже. Тоже большой плюс. Наверное, Дубай тоже мог бы порекомендовать. Создает впечатление города из ничего. Да, то есть, э, но там все передвигаются на машине. Лучше ездить туда с правами, это точно. Бали, конечно, Бали весь классный. Париж я люблю, тоже была. И США, допустим, Ниагарский водопад, там было классно. Ой. Мне очень нравится с детьми отдыхать в Италии. Если у меня даже дочь сядет за соседний стол, начнет есть не свое блюдо, как бы претензий никогда не будет. Во всех кафешках угощают детей, или играть можно на любых частных площадках, в любых ресторанах, замечаний никогда не делают. Поэтому как бы, я рекомендую Италию. В Венгрии, в Будапеште очень красиво, тоже могу порекомендовать. В Англии, в Англии тоже клево. Мы ездили на юг Англии, там была хорошая солнечная погода, дождей было мало. Поэтому мы и загорались, и учились, и купались, как бы а все было хорошо. Года, если август. Август, там одна неделя, там уже дней 10 было одно солнце, как, как в Италии. Швейцария, Женева, Цюрих и Констанц, Германия. Баденское озеро, Германия, Страсбург во Франции, Зальцбург в Австрии. Амстердам, Сан-Франциско, Лондон. Лондон, Париж, Ницца. Лучше планировать заранее всегда, потому что более насыщенная программа получается. Не тратишь время на месте, на какую-то ориентацию, можно по-настоящему чат проникнуться. Но какие-то крутые такие моменты от спонтанности тоже бывают. Нет, я заранее. Ну, я просто составляю список, допустим, в заметках, что я хочу посетить, там какие-то места, где покушать, куда сходить. А там уже на месте обычно разбираемся, и все вообще обычно идет не по плану. Стараемся заранее, но часто получается на ходу. Лучше заранее, будет так спокойнее, но интереснее, если на ходу. Нет, всегда планировать заранее, лучше там за три месяца. Многие любят заранее, потому что это выгоднее и это, многие говорят, правильнее. Но я вот, допустим, планирую ближе к самому мероприятию. Почему? Потому что у меня очень сильно планы часто меняются, поэтому тяжело спрогнозировать. Поэтому я предпочитаю на ходу. Я думаю, что в нынешней ситуации лучше ничего не планировать заранее. Мне нравится конец лета, начало осени, до октября приблизительно, и зимой. То есть зимой, если, если место типа Таиланда вообще замечательно. Конечно, летом. Нет, ну в те страны, где зима летом, а летом зима, тогда лучше зимой, конечно. Ну потому что я люблю лето. Летом, в августе. Смотря куда. Если на море, то, конечно, главное, чтобы там была хорошая погода. Но я чаще всего попадаю осенью. Мне кажется, в августе. Мне больше всего осень нравится. Как-то везде поменьше народу, и вот это время, мне кажется, более какое-то такое хорошее для путешествий. Тогда меньше всего работы. Но на самом деле, где-то в августе, в сентябре. 
смотря куда, если отдохнуть на пляже, полежать, да, откиснуть максимально, то тогда дней 10 мне больше уже начинает надоедать. Если какой-то, если поездка, допустим, по нескольким странам, ну там Евротрип какой-то, то две недели, три недели спокойно выдерживаю, очень комфортно. Ну точно не маленькое количество дней, то есть за три дня это только адаптация, еще на третий день только понимаешь уже, где ты находишься, <laughs> что не дома. Вот. Ну, оптимальное, конечно, две недели. Это оптимальное. А идеальное месяца в четыре. Две-три недели. Две недели. Ну, если это Америка, то лучше на две недели ехать, как минимум. Если Лондон, ну, неделька, я думаю, чтобы посмотреть такие самые места хорошие. Неделя, полторы, две максимум. Я думаю, вполне нормально. В ближний я, мне очень плохо даются перелеты, я не могу уснуть. Конечно, короткие, дальние это просто мучение. Нет, ну если в хорошем таком бизнес-классе какого-нибудь авиалинии, какого-нибудь Катара, тогда хорошо, где есть душевая, <laughs> тогда дальние, конечно, хорошо. Без разницы, если дальний, главное, чтобы был телевизор, и ребенок сидит, смотрит мультики, как бы. Нормально. <laughs> да, хорошо. Только ближний. Ближний. Дальний, это ужасно. Для меня ближний больше. Ну, наверное, придется сказать Таиланд, там люди просто окружили меня заботой. В Индонезии очень приятный, то есть всегда помогут, они такие спокойные, дружелюбные, добродушные. Мне понравилось в Испании. Германия. В Амстердаме. Самые доброжелательные, наверное, в европейских странах, потому что у них, мне кажется, менталитет подходящий. Ну, вот мы были в Италии, как бы нам было очень комфортно. И с соседями познакомились со всеми, и в кафешках со всеми познакомились, там, как, куда ходили постоянно. Поэтому нам было как, как дома у себя. Блин, сейчас конец сезона, я скажу пляж. Я скажу пляж. Ой, достопримечательности. Но если прям очень устал, то на пляже, конечно, хочется поваляться, но недолго. Дня два меня хватает. И пляж, и достопримечательности. 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 Пляж. Мегаполис. Ну, зависит от настроения, но, наверное, вот с возрастом, наверное, необитаемый остров. А когда помоложе был... Мегаполис. Не, на самом деле мегаполис, да. Потому что я все-таки московский житель. О, для меня лучше мегаполис. Мегаполис. Мегаполис тогда уж лучше. Мегаполис. Мегаполис. Блин, сейчас скажу, что жара, солнце и море. Она... Но так вообще и тоже какая-то такая поездка в зимние страны тоже круто. Ой, тепло когда. И не люблю ни холод, ни жару. Жара, солнце, море. А можно выбрать только горы? Хотя это все вместе там будет все равно. Жара, солнце, море. Не, вот здесь не могу. Среднее что-то. Не, не выношу ни холод, ни жару. Ну вот, мне кажется, вот идеальная погода вот в Амстердаме его у меня. Август, сентябрь, вот такое вот что-нибудь. Жара, солнце, море. Я в большинстве путешествую в одиночестве и там нахожу кого-то, да, с кем кооперируюсь, но вообще компании тоже круто. С компанией, сто процентов. В компании. Если в городе, можно и одной погулять, а если на море, то лучше компании. В компании лучше. В компании. Лучше в компании. Я бы сказал, самостоятельно бронировать, выходит дешевле. Но если только чартерный рейс какой-то не идет. Так, может сэкономить. Ой, я люблю все сама. Но когда, если там большая семья, конечно, удобнее путевку и не париться. Я всегда самостоятельно все бронирую, отель оплачиваю на месте. Я всегда делаю самостоятельно. Я выбираю самостоятельное бронирование. Самостоятельно. Вообще, смотря куда ехать, наверное, лучше все включено, чтобы не заморачиваться. Я рекомендую брать кредитные карты, потому что наличные, как в моем случае, можно терять абсолютно легко. Как в Нью-Йорке я потерял кошелек, как в Милане я потерял кошелек, поэтому берите всегда с собой карты, желательно с запасом. Кредитная карта. И в последний раз у меня ее украли в первый день. А я хотела снять кэш, и она там то ли застряла, то ли я вообще забыла, куда она в общем исчезла, я ее в карманах уже не нашла. В отелях часто просят платить наличными. Поэтому я как бы уже к этому готова. Наличные. Но лучше и то, и другое. Главное распределить их по разным карманам и сумкам. Но я думаю, что больше наличных. Но и карту тоже надо иметь. Точно карта. Я думаю, что кредитная карта, наверное, больше. Ну, если ее, конечно, не заблокируют. Потому что когда куда-то едешь, у меня один раз такое было. Из-за перевода большого заблокировали карту. И тут как бы... Кредитка. Сейчас точно кредитка. 
не доплачиваю, пользуюсь личным. Собственным полотенцем на последний раз в Сочи все было в камнях, поэтому пришлось платить. Обычно на песочке я люблю на полотенце. Свое полотенце часто, потому что ребенка не заставишь лежать на лежаке. Вот, поэтому смысла нет его брать. Да, прям со своим полотенцем. Скорее доплачу. Доплачу за лежак. Я бы заплатил. Заранее иметь все копии всех документов с собой, деньги, всякие карты в разных местах носить, чтобы, не дай бог, не украли. Это очень, очень важно. Стараться максимально проникнуться той страной, куда ты едешь. Так, ну собрать чемодан заранее это нереально. Хотя бы проверить дату вылета чтобы точно ее помнить. Составить хотя бы ориентировочный список мест, которые ты хочешь посетить, чтобы в первый день вообще понять, куда идти, чтобы не остаться спать в отеле, потому что обычно так бывает, когда нету плана. Ну, продумать, да, что тебе вообще понадобится с собой, чего у тебя нету, чтобы точно это купить, чтобы у тебя это было. Ну, хотя бы примерно подготовить какие-то вещи, чтобы в последнюю ночь не носиться, не собирать чемодан. И самое главное собраться заранее, за день, наверное, начать собираться, чтобы в последний момент не забыть половину вещей. Крем для загара, чтобы не бегать, потом не искать. Летние шорты, майки побольше. Собирать чемодан заранее, а не перед самолетом. Бронировать все заранее, а не в аэропорту, когда приземлился. Просто быть готовыми ко всему. Ну, распланировать все заранее, это у нас уже было как один из пунктов. Затем распечатать карту обязательно, если не будет интернета. Взять с собой пауэрбанк, если вдруг не будет места, где ты можешь зарядить телефон. Это, наверное, такие основные моменты. Все остальное человек сам не забудет, я надеюсь. Ну, смотреть за своими вещами ценными не оставлять их нигде, чтобы их не куда-нибудь не унесли, потому что оказаться без паспорта за границей это не очень. Взять несколько карточек, чтобы, ну, потому что наличные это неудобно, а одна карта ее заблокирует, это будет ужасно. Ну, чтобы были, в общем, деньги всегда в случае чего. И не ехать одному, потому что, ну, одному это прям не очень особенно девушкам. Я думаю, что заранее запланировать все свои действия, то есть какой-то скеджул, да, сообщить об этом коллегам, знакомым, чтобы знали, да, и, в принципе, все.